Антрепренер под диваном. Шел у Водевиль с переодеванием. Клавдия Матвеевна Дольская Каучукова, молодая симпатичная артистка, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы мгновение ока облечься в гусарской костюм. По избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел, возможно, гладко и красиво, даровитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот, когда она раздевалась и, пожимаясь от легкого холода, и стала расправлять гусарские рейтузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушалась. Опять кто-то вздохнул и даже как будто прошептал. «Грехи наши тяжкие!» Недоумевающая артистка осмотрелась и, не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под свою единственную мебель, под диван. «И что же?» По дивану она увидела длинную человеческую фигуру. «Кто здесь?» — скрикнула она, в ужасе отскакивая от дивана и прикрываясь кусарской курткой. «Это, это я!» — послышался из-под дивана дрожащий шепот. «Не пугайтесь, это я!» Тс! В гнусавом шепоте, похоже на сковородное шипение, артистке нетрудно было узнать голос антрепренера Индюкова. «Вы?» Возмутилась она, краснея, как пион. «Как вы смели! Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Этого еще не доставало!» «Малтушка, голуба моя!» — зашипел Индюков, высовывая свою лысую голову из-под дивана. «Не сердитесь, драгоценная! Убейте, растопчите меня, как змея, но не шубите! Ничего я не видел, не вижу и видеть не желаю!» Напрасно даже вы прикидываетесь, голубушка, красота моя неописанная. Вы служите старика, одной ногой уже в могиле стоящего. Ни зачем иным тут не валяюсь, как только ради спасения моего погибаю. Глядите, волосы на голове моей стоят дыбом. Из Москвы приехал муж по ей глашеньки, Прыгин. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. «Ужасно! Ведь кроме Глашеньки я ему, злодею моему, пять тысяч должен!» «Мне какое дело! Убирайтесь и уже минуту вон, иначе я и я не знаю, что с вами с подлецом сделаю!» «Тс! Глашенька, тс! На коленях прошу, ползаю! Куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он меня везде найдет! Сюда только не поспеть войти! Ну, умоляю! Ну, прошу!» Часа два назад я его видел. Стою это я во время первого действия за кулисами, гляжу, а он идет из портера на сцену. Стало быть, вы во время драмы здесь валялись? Ужаснулась артистка. И? И все видели? Антрепренер заплакал. Дрожу, трясусь, матушка, трясусь, убьет проклятый, ведь уж расстрелял меня в Нижнем. В газетах писали. Ах! Это, наконец, невыносимо. Уходите, мне пора уже одеваться и на сцену выходить. Убирайтесь, иначе я крикну, громко расплачусь, лампой вас пущу. Тс, конечно, вы моя, я говорю, спасение. Пятьдесят рублей прибавки, только не гоните, пятьдесят. Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнуть. Индюков пополз за ней на коленях и схватил ее за ногу повыше лодыжек. «Семьдесят пять рублей, только не гоните!» — прошипел он, задыхаясь. «Еще пол бенефиса припавлю!» «Лжете!» «Накажай меня, Бог, клянусь, чтоб мне ни дна, ни покрышки, пол бенефиса и семьдесят пять прибавки!» Дольская Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери. «Ведь вы все врете!» — сказала она плачущим голосом. «Провались я сквозь землю, чтоб мне царствия небесного не было! Да разве я подлец какой, что ли?» «Ладно, помните же!» — согласилась артистка. «Ну, полезай под диван. 
Индюков тяжело вздохнул и с опением полез под диван, а Дольская Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек. Но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже и посочувствовала. «Вы там выпачкаетесь, голубчик Кузьма Алексеевич. Чего я только под диван не ставлю». Водевиль кончился. Артистку вызывали одиннадцать раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано «Оставайтесь с нами». Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый и взъерошенный, антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вообразите, голубушка!» — говорил он, подходя к ней. «Посмейтесь над старым крычом! Вообразите, то был вовсе не пройден! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Черт его возьми! Длинная рыжая борода меня с панталой кузбела! У пройдена тоже длинная рыжая борода!» Обознался старый крен. <смех> Напрасно только беспокоил вас, красавица. Но вы же смотрите, помните, что мне обещали, сказала Дольская Каучукова. Хо-хо, помню, помню, родная моя. Но, голубушка моя, ведь то не Брынин был. Мы только насчет Брынина условились. А зачем я буду обещание исполнять, ежели это не Брынин? Будь то Брынди, ну тогда, конечно, другое дело, а то ведь, сами понимаете, обознался. Чудака какого-то за Брынди напринял. Как это низко, возмутилась актриса. Низко, мерзко. А будь это Брынди, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтобы я обещание исполнил. А то ведь, черт его знает, кто он такой. Может, он сапожник какой или, извините, портной, так мне и платить за него. «Я честный человек, батушка, понимаю!» И отойдя, он все жестикулировал и говорил, «Если бы то был принят, то, конечно, я обязан. А то ведь кто-то неизвестный, какой-то шут его знает, рыжий человек, а вовсе не принят. Если бы то был принят, то, конечно, я обязан. А то ведь кто-то неизвестный, какой-то шут его знает, рыжий человек». А вовсе не Брынин. Если бы снова был Брынин, то, конечно, я обязан. А то ведь кто-то неизвестный. Какой-то шут его знает, рыжий человек. А вовсе не Брынин.